玄，为祸三界，众生哀怨。四大妖灵救苍生，除邪魔，将其封印于生老病死四大妖门，千年之久。可解开妖门封印之人，如今千年之期已到，我将重见天日，颠倒乾坤。小千，我这边提比兰若斯，打开死门。蒲公子，蒲公子，蒲公子。
像狗。你读书辛苦，来一碗生茶吧。先放一边，莫耽误我写书。相公，你这是住的什么书啊？可是儒家典籍，还是诗词歌赋、哎？你个妇道人家懂什么？睡觉去。黄脸婆，你说我是黄脸婆？自从我嫁于你之后，你每日都沉迷于这些怪谈之中，不思进取。其实我便让你清醒。哎哎，你疯了！啊！渔夫，夫妇不可理喻。你说你讨厌我，是啊，从未真正喜欢过我。可我作为你的妻子，我不能看着你这样被人沉沦下去，你知道吗？我其实……为人妻，不顾礼法。每夜梦回所言，都是这些妖灵的名字，心中有我半分吗？今日就亲手毁了这一切！啊！我的手，手！别走开，走开！你没事吧？吾乃天女，并非真娘。你是要糊涂了吧？你才是好生糊涂。妖界因你生乱，梧桐黑山打斗之际损坏身形，借助真娘的身体化形罢了。黑山，等等，你怎么会知道这个名字？不管了，你没事就好。随我来。呃
月之中生成的灵女之人。千年前树妖黑山作乱，四个妖灵化成爱情之生、老、病、死四女，将黑山的四个分身禁锢。禁锢的同时也许下“若非月圆，不见天日”的契约，而你，则是他们的契约转世。若契约更改，则四门开，黑山也将重见天日。哎哎呦！哎哎哎！你说我一个活生生的人，是妖灵的契约？这太扯了吧！我问你，是否每次梦时，都会绘出一雪笔，文思泉涌？啊，对对对，每次写完。都像死墨一回一样。没错，那便是灵隐人更改契约的惩罚。你梦中所思所想之言，皆是这四位妖灵的指引。想必这四门妖灵也是想要离开了，才会给黑山可乘之机。小维，英宁，我刚写完第三本小谢，正要提笔写聂小倩。他是我最喜欢的妖灵。我没写完一卷书的结局，托梦的妖灵便会告诉我，开启一道禁锢之门。上一次托梦给我的聂小倩说，只有打开最后一道门，我才能脱离苦海。记住，我就在你的书中，灵异人。小倩，小倩。小倩，要将黑山放出？难道？没错，你在不自知的情况下更改了契约，打开了禁锢之门，放出了黑山的三个分身。我……哎哎，你你说你是真良的化身，那真正的真良呢？他因为打断了你的书写，才遭逢大难，被黑山给抓走了。真良。天女，求你带我去救他吧！想救真娘，只有一个办法。你,你说，把打开的前三门关掉。呃，此事不能。我写书既然能开门，那我重写结局，把门关上不就行了吗？有、呃、有笔吗？只有灵隐人之力所汇聚而成的情爱之笔，才能改写结局。啊，你更改了契约。身上早已没了这种力量，那笔自然也无法显现。我怎么不知道？此去此路。就在漩涡黑洞的上面，通过一道门，另一道门才会显现。如今，你唯有用对真娘的真情打动她，才能获得情爱之力，并雪笔重现，关闭禁锢之门。我做不到了。这个船。再拍我就进不去了。这里便是生门了。这就是生门，难道是巨人国的城门？生门妖灵小维想借助月圆之日脱离契约，记住，一定要让他落泪，这样才可以过关。这么恐怖，不会死吧？小维曾被喜爱之人王生真心错付，心中郁结千年。若是遇见对爱情不忠之人，便会，便会什么？便会化作这大殿之中任意一样物品，任由其使用。啊，这么恐怖！天女，生病我能理解，不带这么折磨人的吧？何必露此怯懦之态？我且问你，你可有对你妻子有所不忠？没有，绝对没有。那便去吧。我这这就是生门，太有钱了
，到处金灿灿的。哎，小薇在哪？生神最看重人的仪表，不修边幅可不行，他会觉得你没有人爱。谢谢啊，小薇，我乃天女，如今三门大开，你难道真的要违背契约而行吗？现如今灵隐人已到。还有更改的可能，还不速速现身？蒲公子，你来了。公子，久等了。无妨，长相待，只为家人来。家中管得紧，我先走了。哎，小姐，何时咱们再相见？文章成时，我即来取。蒲公子，莫负心意。我已写了数十篇文章，你为何还不来？你若不来，我当如何呀？啊、大喜呀、啊！你快看谁来了！喜从何来啊？这是啊，甄家的大小姐，人家亲自上门来提亲了。快，来认识一下。母亲，我已经有心上人了。此生，只待他一人、啊啊。这孩子，都说都傻了。我没傻，句句真切。蒲公子，你说你也有真心人？抱歉了，甄小姐。世间之音，唯他一人耳。这不是没人买我字画送我红豆的姑娘吗？她怎么会在甄府？甄娘？是不是甄娘杀了她？你该去问甄娘，带走吧。是。你现在心中全是厌恶之情，千万不要让他得逞了。啊！天女，如今你不仁不神，凭什么认为我会修改契约？黑山不能重返，想想那些死去的人。那些为爱而死的妖灵，你当真忍心毁了这一切吗？我没忘，当初我就是受了你的蒙骗，才被关在这生，与黑山分身抗争千年。我想见我的生哥，为什么世人的情感要牺牲我？四妖灵为爱合为一体，共生四门，拯救三界。约定一下，永无悔期。收起你蛊惑人心的一套，灵隐人，恐怕他很难获得情爱之力。为什么？你根本不爱你的妻子。方才在幻境之中，你心心念念都是旁人，对你的妻子满心满眼都是嫌弃，以及娶了她。为何却不爱他？不明真相则不清好坏，又岂能一概而论？不，我是不爱他。哼
，都是父母之命，我不敢违背罢了。你们男人，当真都是薄情之人，我要惩罚你。岂能毫无波折？青龙是固然亲近，情但是也未必无情。无知者，只不过是暂时受到蒙蔽，看不清自己的内心罢了。妖界在等他，真娘也在等他，而王生一直都在你的身边，不是吗？难道你就不想看到这人世间真正的情感？哼，也罢，反正我也闷了千年，正好拿你解个闷儿。小姐，你要送他绣品，有我代劳有何不可？这是我对他的一番心意，怎能有你代劳啊？啊，小姐，你没事吧？真想不明白，小姐怎么会看上他了？又是和平花灯纸，他曾救我于生死危难。难道我小时候救起的女童是真娘？她怎么没说过？对了，你再去买些他的字画回来。这读书人生来清高傲岸，切莫让他起了疑心，知道吗？小姐，我不想再去了。那书生都误以为我看上他了。原来，原来这红豆也是真娘给我的。这女子是他的丫鬟。快去吧。蒲公子，你怎么变老了呀？我我。蒲公子，娘子，原来一直买我字画、送我红豆的人是你。蒲公子，请勿失礼。真娘，我我是从妖界来的，在那之前你已经是我的妻子了，只是我没有珍惜你。请尊重蒲公子，休得对我家小姐无礼。真娘，切记不要杀人呐、啊，千万不要杀人呐、啊，真娘，真娘。一直关心我的人是你，为什么不告诉我？大夫，家中突闯窃贼，丫鬟已经殉主，现在小女一直昏迷不醒，这可如何是好啊？哎，夫人，老夫瞧过了，小姐头部受到重创，虽然性命有大碍，但日后恐怕会生成。
一步你就真的死了，天女，天女，求你让我回去吧，真娘有危险，你让我回去吧，天女，你让我回去吧。你明知道刚刚都是幻境，你为何还要拼命？你要真死了，三剑怎么办啊？我不怕死，我只怕真娘离我而去。不管相拥如何，我守护她才是我的责任。到现在才知道，原来我等的人一直在身边。天女，你让我回去吧，你让我救他吧，天女，你让我回去吧，天女，我求你了，天女，我求求你，你让我回去吧。小薇，小薇，小薇，我求求你，你让我回去吧，小薇。我要去救他，小维。万般故事，不过情伤。一水人去，明如霜。大好姻缘，可惜一番痴情，错付薄情郎，白白辜负了女人。最好的时光，情爱之声乃为美好。爱一个人不一定要在一起，你说对吗？我也愿。我爱的人，从未真正接受过我。你和真娘不一样。生哥，我也该放手了。千百世的痴缠，始终是我作茧自缚。爱而不得，何尝又不是一种得到？分身禁锢，快去！谢谢你，我只是替真娘感到高兴。月要圆了，黑山的分身会再次出现，你一定要小心。Oh. 老门妖灵乃是花妖，他一生都在等待那个为他而死的人，等待一朵石头花化成形。所以他最恨有情人不能白头，忠贞的人移情别恋，一定要注意，不要被他所迷惑
我虽然不够爱这娘，但绝对不会移情给其他女人。况且，我现在只想知道这娘是否安好。是传说中的石头花吗？看来英宁的心结尚未解开，这个石头没化成花。切记我跟你说的话，莫要被迷惑。哎哎哎，这回我自己来回间姻缘至，林隐隐，你记过了生离，却难过老母。我爱的人同样爱我，我以古生换，只为重逢之期。所以英宁，你没事就喜欢敲鼓吵人啊？闭嘴。我跟你说过，四个妖灵化为异性，当时你没戴耳朵吗？你从心底厌弃真娘，即使成亲，也从未真心对待。就像这书中虚幻的妖灵，不曾正眼看过你的妻，你可觉心痛？我的妻，该与我对视烹茶，温柔婉转，风光无限的模样。但真娘却总愿意操持家务。之前。是我一直错挂他人了，才冷落了他，是我的错。若让你每日洗衣、做饭、操持家务，你会是何种模样？他所有不能尽如人意之处，都拜你所赐。我，我发誓，我从未逼他做任何事情。当局者迷，不过我不会给你这个机会。我不想被感动，只想逃离。你走吧。月圆之时，既是我与他相见之日。小小妖灵竟敢忤逆天意，也忘记当初许下契约是为了成全这时间，而不仅仅是个人私心。我自私。当初你定下人与妖灵不可相爱，之后又将我禁锢黑山。成就你的功德，你被世人膜拜，而我呢，就在这永无天日之地。也罢，如今你已化形，我就将你二人困在此地太干净了，我现在。你是我的妻，在我心中，你胜过千万件衣服，只要你在就够了。
爱都糊了。你今天怎么换了这么一身老气的衣服啊？是吗？我觉得挺好的。看来明日又要做几件新的了。来，快吃饭。吃，娘子做的菜，都是最好的。敷衍我，平时你都不这样的。说，是不是做了什么愧对我的事情？当然没有。娘子，我有个请求。什么？我想亲亲你你回来啦，新娘。
三月，千爱之力不能随便使用。我不用你管，你就是个没有血没有肉的神灵，根本就不懂什么叫情爱。琴棋书画，婉转可人，都不是生活的本来面目。柴米油盐，方见真心真情。你并非不爱你的妻子，只是终究他爱你更多一点。你的爱，连自己都忽略了。真娘为我做的一切，只是希望与我白头偕老。只是我忽略了真爱的重量，真娘为我做的是别人做不到的。天女，真娘为什么不早告诉我？若早知一切，定会爱他。一切都是为爱。别在我面前说这些情话。黑山说过，只要带着石头花离开妖界，他就能复原。我绝不落泪，绝不能让你们离开。召唤你的爱人吧，我毁了这一切！不要！啊啊啊
并门妖灵小谢，一生都在痴痴等待爱人归来，相思成疾，碾成一潭悠悠病痛之香。你切记，要用痴情将他打动，这是最后一关。过了这一关，一切事了，我就可以再见到真娘了。你现在已经越来越在乎他了，若真能重逢，你确定可以长相厮守，不会重蹈覆辙吗？不会。我只想回到过去，照顾好他。我走了。果然还是同一个人。那熏香炉里是什么？怎么那么难闻啊？那是人间情爱之病所凝聚的香，因小谢相思成疾，一直无药可解。美好之时，总不觉珍惜。无论是生命，亦或是被陪伴，住无病痛，又岂能知晓一切来之不易？小仙，黑山已经逃离出三个分身，若在预言之前无法将四门关闭，恐怕后果不堪设想。请你助他一臂之力。我连我自己都救不了，拿什么来帮他？你不爱你的妻？我，我，我，我就是烦了。我不赌不嫖，只想安心写书。可能河东是日日嘶吼，让我不得清静。但我现在才知道，蠢货，你不光瞎了眼，还瞎了心。河东师的情谊全都枉费了。我，啊受重创，淤血凝结不散，又未及时疏导，拖延至此，就算华佗在世，也无计可施了不要听外面那些大夫胡说，你知道的，他们都是为了谋生。嗯，娘子，以后有我在，一切都会好的。
是不是忘记做饭了？今天我来子，菜糊的太厉害了，到了吧？嗯，别啊，相公，这可是你第一次给我做饭。你是加了蜜糖吗？怎么有一种甜甜的味道啊？你还记得我们第一次见面的场景吗？蒲松龄，敬他，爱他，照顾他一生一世等待一人归，以煎熬成疾。好，就让你也尝尝这滋味吧。天女，天女，天女，天女，别管我，管阻止他，快去！
照顾他一生一世。天女，是你自己心甘情愿承受爱情之物的病痛，我只能违背誓言离去。对不起，小谢，我一路走来，只为寻找我的娘子。生老病门让我了解了他的一切，他一直在等我回心转意，等我出一头。我很后悔，我像你和这娘一样，也在等一个不可能的人，对吗？若你能同我感同身受。便能理解我所有的一切。对不起，小谢，真娘在等他，他也在等真娘。收手吧。你走吧，我凭什么要求你放弃自己的爱？就算我现在出去，也未必能找到他。说呀，对不起，我骗了你。其实真娘她
我在哪儿？难道还在我的梦境里？谁谁谁在那？蒲公子，小倩，这这还是我的梦境吗？蒲公子，我在兰若之境受尽苦楚，你答应过要救我，为何半途而废？这一切都是黑山的蛊惑，你们都是骗人的。蒲公子，只要打开死门，我们就能在一起。你难道忘记梦里的一切了吗？我我小倩，小倩，你为何会来到此处？如今黑山未灭，我要去救我娘子。蒲公子，你忘记幽梦之中曾许下的承诺吗？若无阻碍，两心相惜，你娘子怕配不上你。以前我也这么想。但现在我想明白了，其实是我配不上他。你喜闲庭漫步，雪月风花，吟诗饮酒，他处处配不上你，而我却可以。你既喜欢我，你我便留在此地。不，我喜欢的是真娘。真娘有何好？粗鲁，暴躁。而我懂得人间一切风花雪月，陪你煮茶烹诗，岂不快哉？小倩，我知道你的心意，但这兰若寺万万不能再写了，宁采臣也也不会再回来了。人虽去，情未灭。心意始终无法被表象蒙蔽。我我要走了。黑山告诉我，若死门不开，他会生生世世折磨彩尘的灵魂。蒲公子，我成全你，要有谁怜悯我？他骗你的，你逃不掉的。小倩，你放我走吧。外面那个人，他说她是天女。但我明明觉得，他就是真娘。你放我出去吧，我求求你。写完兰若寺，你就可以见到他。武松林是过不了这关的，你元气早已大损，还拿什么和我抗衡？黑山，你太小瞧灵隐人了。他是绝对不会再上你的当了。我给了他最爱的小姐，想必他会心甘情愿为我开门。你的心还是没用的，等着死门开启吧。你可千万要守住本心啊，灵隐人。快写，写完兰若寺，打开死门，我就能和我的彩尘再续前缘了。你，小倩，你一直在等宁采臣，可宁采臣他还在吗？他一直都在。你快写，快写！
，不然永远走不出来若之境。在臣若知你如此癫狂，心肠歹毒，不惜牺牲别人的幸福，他永远都不会想要再见你。不是的，你胡说。不开，你逃不出来若之境，你也救不了你的真娘。我不信，只要我是真心爱他，就一定可以找到他。放出黑山，你与真娘，我与彩晨相见，岂不是更好？该死，毁灭众生，真娘不会同意，宁彩晨也不会同意的。你出不去的，这里是梦境。还记得你跟我讲的故事里，宁采臣说过的话吗？兰若四中。纵然如梦似幻，我却愿你遁入世间，哪怕只能触及一丝山泉河流的光芒，已是毕生之愿。若如愿，你我注定此生错别。但当我想你的时候，心疼的眼泪快要滴下来的时候，抬头看看天空，想起你走遍人间的每一处风景，虽为长相厮守，却也会笑出声来。为了我藏于兰若寺，是他放开了我的手。爱是包容，舍身赴死，不问对错，犹如当初你们四人做的决定一样。小姐。接触，如坠深渊。我想是我错了。罢了，我是彩晨，冤孽横生，又怎能狠心再去拆散别家恩爱夫妻？蒲公子，你走吧。
，这黑身体内。真娘，真娘，真娘。真娘，真娘。娘，你是天女，我的真娘呢？中介之地，既是离别之时，带着这灯，得见爱人。接你回家，回不去了。我们再也回不去了。真娘，以前是我蠢笨，没明白自己的心意。我们回家，重新来过。你的确是很蠢啊。这一路上都是我陪着你，你都不知道。不过，我生机已断。以后再也没有人给你炒糊掉了的土豆丝了。下一世我还要继续吼你，你要好好的考取功名，知道吗？如果你再敢说你要休了我，我就折磨你生生世世。我不要下一世，不要走好不好？临行之时，我已同天女许下诺言，如果她愿意借我的身体化形，带你一起感受这生老病死。便知足离去。夏哥，夏哥，救我！夏哥，救我！我是天女，你是天女，你是天女，那你可不可以帮帮我？天女，求求你了，你能不能帮帮我？夏哥是我最爱的人，我这一生一世都会爱他。但是我现在，我时日不多了，天女，我求你，我求你，你可不可以帮帮我，天女？好，既然如此，我便带你去认识真正的他，你亲口告诉他。男子汉一点。离弦之时，莫要哭哭啼啼的。你要笑，嗯，我笑。谢谢你陪我走过这一程。人生似苦，你便是我的劫。如今劫难已过，红尘浩渺，我自当离去。公子，你睡了好久，夫人她已经去了。真娘，真娘，相公，对不起，今生不能再陪你走下去了。妄念一切安好，爱之生，心悦而喜，无所畏惧；爱之老。经年琐事，念念思量；爱之病，执手泪眼，万般不舍；爱之死，此生错别。如今一切缘尽，真娘，唯愿你好。
上穷碧落，两心茫茫，再无归期。只盼以世间万象为屋，伴你行过每一处花开花落。清风流云，落日长河，莫负此生情痴。唯盼来生，郎君千岁，妾身常见。如同梁上燕，岁岁常相见。走过千山万水，我以我眼，带你看尽这世间繁华，百态人生。情不知所起，缘不问今生。我要这八万里锦绣河山，处处有你，处处是你。我想看你写很多很多的文章，书写的都是世间万象。日后你来看我，或我来看你，或他山，云雾之中再见。等你一一讲给我。真娘，我这一生都在等。行过春寒夏热，秋雨冬雪，涉过黑山白水，万里平原。只为与你相见，或许在某个路口，某处转角，某扇门，你我会有一面之缘，不孤不负，莫失莫忘，情之所钟，千万次的回眸，终将与灯火阑珊处相会。我写下这个故事，与笔下人物对话，一切宛如梦境，才觉世间之事，唯情不死，盼世人真心相待。一阵。